What's up, what's up everybody? Uh, mambo vipi? Ya yeah, nikukaribisha katika channel yetu ya AK23 ambapo tunakuletea maelezo mbalimbali ya uh, kusiana na music production. Uh, katika video ya leo tunaenda kuangalia program ambazo zinatumika katika music production. Eh, program ziko nyingi sana lakini tutaangalia zile ambazo ni basics zaidi zinazotumiwa na watu wengi hususan katika mazingira yetu ya kitanzania. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Kwa hiyo tutanzia uh, namba sita kwenye list yetu. Tutaangalia program sita leo ambazo ni popular kidogo watu wanatumia katika mambo ya music production. Kwa hiyo bila kupoteza muda tuanze na namba sita Ya 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 ya. Namba sita bwana tuna program moja inaitwa Audacity kama unavyoweza kaiona. Audacity. Audacity ni very simple software kwa ajili ya music production, kurekodia sauti na kuprocess vocals. E, hii ni Audacity. Ninayo kweli mdani. Ngoja. Audacity. Nadhani hamna. Kwa hiyo tutaangalia hapa kwenye screen. Uzuri wa programu hii ni kwamba ni free, ni free kabisa. Unaweza kaja ukai download hapa moja kwa moja, download Audacity for Windows, for Mac, for Linux ni wewe tu kulingana na operating system unayotumia. Programu hii ilikuwa ni ya kwanza kabisa mimi kwanza kutumia kwa sababu ni nyepesi, hususan kama unafanya vitu vya voice over ama unafanya um, eh, simple task za sauti, eh, unafanya masimulizi. Hii ni program nzuri sana e, na unaweza kaweka effect ndani humu e, kaweka plugin e, very simple na very useful yani inafanya vitu vikubwa kuliko inavyoonekana audacity tembelea hii tovuti yao e, link zote nitaweka kwenye description unaweza kutembelea na uka, ukajifunza zaidi adobe audition page yao ni hapa ni product kutoka adobe wote tunazijua program za adobe E, hii program ni popular sana kama unafanya video production kwa sababu utahitaji kuja kueditia voko yako huko. E, nadhani hapa hawajaonyesha interface vizuri kwa hiyo ngoja nifungue ambao ni mainstream ndani Adobe Audition. E, Adobe Audition nafunguka hapo. Naitumia sana Adobe Audition hususan kwenye mambo ya voice over. Mimi huwa natengeneza matangazo ya video. Kwa hiyo mara nyingi na kuja ku process vocal ku kwa ajili ya tangazo langu la video nafanya motion graphics. Kwa hiyo um, programu hii ni ni nzuri sana kwenye kutengeneza issue za uh, voice over au unatengeneza tangazo la sauti au unafanya podcast, live recording inatumika sana hii software. E, ni ni simple to use, haina mambo mengi kama unavyoiona unaweza tu kupress record ukaanza kurekodi moja kwa moja. Ya 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 ya. Kwa hiyo um, program hii inawafaa wale watu ambao wanafanya mambo ya podcast, voice over, dubbing ya sauti, e, video production unataka kuimprove kidogo sauti ya video yako, hii ndio software muhimu na unahitaji kwa ajili ya kazi hiyo Adobe Audition. Japokuwa pia unaweza kufanya hata uh, song recording kama ambavyo tunatumia kwenye program zingine advanced utakuja kwenye multi multi track itakuletea hizi track kwamba unaweza kaweka instrumental kaweka beat hapa afu kwa chini ukarekodi vocals na ukaendelea kuzipangilia kwenye hizi tracks mbalimbali e, kwenye hizi tracks mbalimbali ukaweka hiyo composition ya sauti na ukatengeneza very complex uh, audio yeah hiyo ni Adobe Audition Uh, hey, ilikuwa ni namba tano yetu hiyo ya program ambayo inatumika. Kumbuka uh, uh, zote hizo utazikuta kwenye uh, description hapo chini. Unaweza ukatembelea kwenye hizo tovuti na ukajifunza zaidi. Program inayofuatia hapo uh, ni FL Studio. Okay, FL Studio hapo. Yeah. Hii ni namba 4 kwenye list yetu FL Studio FL Studio pia kama ulikuwa fahamu inatumika kurekodi ya sound unaweza kurekodi vocal ndani ya FL Studio vizuri kabisa wengi wanaijua FL Studio kwa kwa kazi ya kupiga beat e, unakuja na compose your beat hapa lakini sio hiyo tu unaweza kurekodi hata vocal ukiwa ndani ya FL Studio e, mi mara nyingi tu nimerekodia vocal zangu huko kwenye FL Studio na naipenda sana kwa sababu ya Eh, unakuwa uko na biti yako ndani 
unaweza kavali vitu ndani ya biti kwa sababu ukiwa kwenye program zingine biti ukishaiweka umeweka biti kama uh, kama track uweze ka modify baadhi ya vitu lakini ukiwa ndani ya FL studio unaweza ka modify zile kama ni ni kick kama ni yeah, piano uka ukafanya okay, modification wakati ukiwa na voko yako. Mm. Kwa hiyo mtu angalie kidogo hapa ni na Ifolo Studio. Um, tuangalie just gear unaweza ka record. Japo japo hii inaonyesha tu ni kwa ufupi um, maelezo zaidi ya kila program yatafuatia kwenye video zinazokuja. Kwa hiyo lakini kama ukitaka kurekodi voko utakuja kwenye mixer hapa. Kwenye mixer utachagua channel ambayo unataka kuweka voko yako. Let's say hapa kwenye hiyo channel 2 ukishaichagua moja kwa moja okay okay ngoja mara moja channel yetu ikaje hiyo aha ipunguze kwanza hapo yeah let's expand this hey no ni na ina lag ngoja tufungue upya fungua mixer eh mixer imefunguka chagua channel unataka kurekodia tuseme ni hii channel then utakuja ku configure your drivers eh sasa hapa driver ninayoitumia inatumika ku capture hii screen ya pambo ndo voko inatumika kwa hiyo driver haiko available lakini kama ungekuwa na rekodi nadhani nitakuja kueleza kwenye video zingine utaona uh, device yako hapa hiyo sound card yako utaiona hapa kwenye list then uta select ukisha select moja kwa moja unaweza ka press record na ukaanza ku record kwenye Flow Studio moja kwa moja. Yeah, video itakuja soon nadhani this week kwa sababu nimeanza kuweka video hapa kwa utaona video jinsi ya ku record ndani ya Flow Studio. Ni very simple. Yeah, lakini kumbuka unakuwa umeset uh, audio device umeset vizuri kama ni ASIO for all umeiweka vizuri ili iweze ku identify your audio interface. E, lakini katika video hii nitaka tukukuonyesha kwamba Flow Studio pia unaweza kaitumia kurekodia vocals. Yeah. Ah, okay. Sasa twende kwenye e, list inayofuatia. Hii ni Logic Pro, Logic Pro, Logic Pro, Logic Pro. Naona page ya load vizuri ngoja tu refresh. Ngoja tu refresh. Hmm, okay, tikio na refresh nadhani nita eleza mambo mawili matatu kuhusiana na Logic Pro. Binafsi sijaitumia Logic Pro kwa sababu Logic Pro ina ina ina, ina operate kwenye <coughs> sorry, ina operate kwenye kompyuta za Mac. <coughs> kompyuta za Apple. Wale wenye kompyuta za Apple ndio wananufaika zaidi na hii program Logic Pro. Watu wengi wanaitumia. Ni program nzuri, inafanya uh, mambo ya Um, ku mix vocal, kutengeneza mziki mzima mpaka unakamilika. Logic Pro ni program nzuri sana. Nimeona wengi wakitumia. <coughs> sorry sorry na kikozi. Hususan hawa watu wenye wenye hizi uh, uh, computer za Mac. Kwa hiyo ni program nzuri sana. Unaweza kaiangalia. Nimetaweka link kwenye description hapo utapitia. Na pia nitakuja niweke setup baadaye za free kama unataka ku, ku, kuanza kutumia. Kwa hiyo namba 3 kwenye listi ni very professional software kwa ajili ya audio recording. Ya yeah, namba 2 bila kupoteza muda namba 2 tunamkuta mzee mzima Cubase. Cubase nadhani kila mtu anaifahamu. Ana, 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 ya yeah, Cubase watu wengi wanaitumia hususan hapa Tanzania eh, kwa ajili ya vocal recording nadhani waza kuwa na page yao hapa. Ni very advanced software kwa ajili ya Uh, kutengenezea nyimbo uh, ku record songs ku mix vocals na kufanya composition nzima ya sound eh uh, Cubase nadhani niko nayo hapa setup yake tufungue Cubase Cubase hapa na Cubase 12 eh uh, usijali program zote hizi nitazifanya ziwe accessible kwako kama hauna uh, katika video zinazokuja uh, nitaweka hapo cha kufanya ni kusubscribe kwa sababu video zinakuwa zinashuka um, kila muda zikielezea mambo mbalimbali software zote hizi utazipata for free software zote utazipata for free kwa hiyo tufungue interface kidogo tuweze kuona Cubase inafananaje yeah kwa wale ambao mzee Cubase 5 Cubase 5 unaweza kaona ni tofauti lakini program ni ile ile hii ni kwamba ni ni 
ni version ya 12 the latest version ya Cubase e, moja kwa moja kutaka kurekodi na yeye ni simple sana utafungua hapa utaweka track hakikisha driver yako imesoma vizuri then you can start recording hapa sasa utatengeneza track mbalimbali mbali kulingana na ujuzi wako na hapa ndipo inafanya Cubase iwe the most advanced software kwa sababu inaweza kufanya mambo mengi sana umdani mambo mengi sana 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 ni very advanced software na kama wewe kazi zako sasa ni music production kutengeneza songs hit songs hii ndio program unayohitaji Cubase Cubase E, link nitaeka kwenye description hapo lakini katika video zijazo nitakupa the free version ya Cubase unaweza kuinstall moja kwa moja na kuanza kutumia. Yeah, pamoja na Cubase 5 nita provide kwa sababu watu wengi wana wamezoea kutumia Cubase 5. Kwa zote hizo nitakupatia katika future videos. Kikubwa ni uh, sub, subscribe kwenye YouTube channel hii ya AK23 pia like hii video ili iweze kuwafikia wengi. Don't forget to like. Haya, tufunge hii ya uh, uh, Cubase eh, kwenye uh, list yetu imechukua namba 2. Unajiuliza namba moja ni nini? Kabla jiingia kwenye namba moja ya software ya music production, eh, nikukumbusha tena ku like eh, na kusubscribe kwenye channel hii kwa sababu tutakuwa tunaleta content nyingi zaidi. Okay, sasa bila kupoteza muda, tuangalia namba moja kwenye list za software zinazotumika kufanya music production. Okay, namba moja tuna Pro Tools, Pro Tools kutoka Avid. Ehe, sasa hawa jamaa, okay, page ijafunguka vizuri lakini kuna wana software mbalimbali, wana package mbalimbali. Nadhani tuangalie. Oho labda tufanye refresh page hiyo inasoma upya lakini kipindi ina refresh hapo ni kuelezea kidogo kuhusiana na Avid Pro kwa sababu gani tumeweka kama namba 1 kwa sababu studio nyingi kubwa wanatumia hii uh, Pro Tools uh, Pro Tools imekuwa ni kama industry standard software for music production ina more advanced features a lot of plugins Eh, um, lakini kwa namba moja imaanishi kwamba inafanya kazi vizuri kuliko software zilizopita. Software zote hizi zina uwezo mzuri inategemea tu na elimu yako ya jinsi ya kuzitumia hizi software. Mtu anaweza kafanya music production nzuri sana kwenye ile software ya kwanza tulio discuss um, Audacity. Eh, ni jinsi gani tu na knowledge ya kutosha ya kutumia hizi software. Eh, lakini tukiangalia studio nyingi ambazo hususan huko katika nchi zilizoendelea wanatumia sana hii Avid Pro. Eh, I mean Pro Tools eh, katika mambo ya uh, production. Okay, okay, okay. Kwa hiyo hizo ndo program uh, basics kidogo ambazo zinatumiwa na na watu wengi zaidi kwenye studio mbalimbali. Conclusion katika kufunga hii video to discuss kidogo kuhusiana na na mazingira yetu ya kitanzania ya music production. Watu wengi sana katika ukiongelea mambo ya music production wanatumia Cubase. Kwa kama unataka sasa kujifunza hizi software unajiuliza ujifunze software ipi? Kama issue zako ni mambo ya nyimbo, eh, kutengeneza songs, nitakushauri nenda na Cubase kwa sababu Cubase ni studio nyingi wanatumia hapa Tanzania na pia utapata tutorial nyingi utapata e, ukitaka kujifunza kitu fulani ni rahisi sana kwa sababu watu wengi wameelezea jinsi gani ya kutumia vitu mbalimbali ndani ya Cubase lakini kama kazi zako zaidi ni podcast dubbing ya sauti kufanya voice over nitashauri ufanye utumie uh, Adobe Audition Adobe Audition E, lakini kama utaki sana ku stretch your brain kujifunza hizi software unataka to uanze kufanya kazi haraka kazi zako ni simple takushauri uende na uh, Audacity ambayo tuliongelea ile ya kwanza Audacity ni very simple unaweza kujifunza nani ya siku moja siku mbili tu umesha master na ukaanza kufanya kazi zako yeah. kwa hiyo hizo ni software nimesema nizigusie leo lakini software zipo nyingi 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 sana yani zipo nyingi kibao kwa hiyo kama kuna software yote ime miss na wewe unajua kabisa umekuwa ukitumia umeshaiona sehemu unaweza kaweka kwenye comment hapo e, tukaendelea na mjadala hapo chini ya comment comment zote nitazijibu na kama kuna umuhimu wa kutengeneza future video hapo baadaye nitakuja kutengeneza video kulingana na comment ambazo zimewekwa hapo chini